玄武儿，还有脸吃，还钱。是你呀、啊！他他这是死而复生，魂不附体了吗？他这个说什么呢？一上来就骂人，真没素质！素质啊！就凭你还说素质？劣迹斑斑，毫无福德！你不要以为自己长得帅就可以口无遮拦。哼！看完你之后，我才相信这世上果然有因果报应。袁师傅，我白一鸣谨守先父遗命，不远千里来到长安，与令女守约成婚。但他伤风败德，使我万般受辱，无颜见人。现如今别无他法，只能退婚。一鸣贤婿，你不要着急啊，咱慢慢说啊。这个万儿刚刚缓过来，他以前可能做了一些不对的事情，你还要多担待啊。袁婉儿，自我来此，便听闻你经常暗地邀约各色俊少凌人。留恋酒色，彻夜欢饮，品行淫糜不堪。幸亏苍天有眼，让你终得恶果。醉酒纵马后，狂奔摔下，不省人事。难道这种种行径，都只是个误会？哼，不就喝几个花酒吗？你至于吗？你简直是不知廉耻！嘿，这什么？借条？啊？我还欠了你钱？我，幼儿，数月前。你私下约我索取聘礼，我心生怀疑，你就苦苦相逼。无奈之下，以借酒为证，我提前把聘礼交付于你。三日内，你若不还钱，我们就官府相见。一鸣，一鸣。嗯，这都什么个什么？怎么我一过来就要还钱呢？不都是美梦成真，有情人终成眷属吗？怎么一到我这儿，先是噎死，然后容颜尽失，最后还负债累累？我不活了，我要死回去！啊！儿、啊，不能死在这儿，死了的话，我就回不去了。你撞啊！怎么不撞了？莫要再装，早知今日，何必当初呢、啊、？OK， 我来算一算，我倒要看看我欠了多少钱，不就是几个钱吗？那么有势力，就当我打牌打输了呗。让我算算啊，嗯，唐朝一两文银两一贯多少钱？一贯是一百文，这时候的米价是十五文一斗，一贯大概能买六十六斗，十斗为一担，一担约为五十九公斤。二零二零年中国米价平均两块七一斤，如此换算，一两文银大概等于两千多人民币，那一千二百七十四两就是。两位里边请，快点儿，快走两步，这磨磨蹭蹭的。哎呦，我没给你饭吃啊！你瞅瞅，你瘦的跟个皮包骨似的，腿脚不能麻利点吗？罗奴，我带你没来看你来了。哎呦，我的亲姐，我想死你了！起开，上死！洛奴，你妹的事你应该听说了吧？我和你爸实在是没有办法了，只能向你开口借点钱急用。等你妹嫁出去了，立马把嫁妆给你还上。妈，你脑子没进水吧？就他，臭名昭著的，谁能娶她呀？还嫁妆，笑死我了！瞧不起人是不是？就你长成这样也能嫁出去，我为什么不能呀？我怎么了？我可是风华绝代的美人儿，你瞅你瘦的跟个猴似的，还好意思说我呢？哎呦，就长成你这个样子，要放在我那个年代，不被噎死就怪了。看到了吗？这就是你们宠出来的好女儿，除了一肚子坏水，什么也不是，还管我借钱。谁想管你借钱啊？要不是他，非拉着我来，我才不会听你在这儿哔哔哔叨叨叨的。你哟哟
，妈妈和妹妹来了。我我个啥？呃，你妹有点事，就想来向她借借点钱花。呀，借钱呀、啊？行吧，那进屋里喝点茶，慢慢聊吧。借什么劲呢？没看都忙着呢吗？啊，妹妹大病初愈，不知身体好一点没有？以前的事情可还记得？记得清清楚楚。谁对我做过什么呀？我明白的很。那妹妹可还能记得那日从马上跌下来的经过？你有事儿没事啊？忙你的去啊！少在这瞎掺和。啊，那那那你们聊着我，我先走了啊。你们还有事吗？没事回去吧。走就走，走，妈。这么大的酒楼，不也没几个人吗？还想赚钱呢？不赔钱就怪！哼，走。你说谁的没人呢？我这可是长安城有名的醉消区，不识好歹的玩意儿。这娃呀，一惊一乍的，哎呦，哈死我了！大唐律令，欠债二十日不还者，吃刑二十；百日不还者，徒一年。啊啊想用白银铃的钱购买一栋醉霄居对面的商铺，看似每天胡吃海塞，其实都是为了开酒楼。真是一名有志青年啊！嗯，真可惜，前期投资没搂住，啥都没弄就把钱倒光了。哎，还钱还钱，没有本金怎么挣钱呢？我可以用我精湛的厨艺进行技术入股呀，然后拿我未来的分红来还钱。哈哈哈我真是个商业奇才！哈哈哈怎么，两天就把钱凑齐了？哼，没钱。你死猪不怕开水烫啊？我们官府见。你这是干什么？我早已与你退婚。帅哥，你也知道我脑子瓦特了。你大人有大量，以前的事情就当是我不对，你就原谅我吧。你还想骗我？我不会再被你骗了。只要你再多宽限我几日，我定当还清你欠款。何以为证？有干什么？身体发肤受之父母。本姑娘以此为证，一年之内必定还清公子欠款。古代电视剧都是这样削发为证，真是够傻的。剪绿头发挺个毛用啊！我我我凭什么相信你？一鸣，我已为你落发，难道还不够诚心吗？也罢，我就再相信你一次。你想怎么样？我要。征服你的胃！不能